ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനഗറും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി കുഴച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം അധികം ഓയിലൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചിക്കൻ നിരത്തി വെച്ച് അടച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് വേവിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്ന് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അതിനുശേഷം നമ്മൾ മൂടി തുറന്ന് വെച്ച് രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആക്കി എടുത്താൽ മതി ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായി കുതിർത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു വലിയ സവാള രണ്ടായി മുറിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണിത് ഇപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വരണം എന്നൊന്നുമില്ല നന്നായി വെന്ത് രണ്ട് സൈഡൊന്ന് ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ആ ഓയിലിലേക്കാണ് ഞാൻ ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ക്യാപ്സിക്കം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിയില ഇവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവിച്ച ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ടറിൽ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് നന്നായി വഴന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യണം കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കളറിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി തീ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം പച്ചമണം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റായിട്ട് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ സവാളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്യണം ഇത് ഞാനിവിടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സോസ് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ല കളർ കിട്ടും ഇങ്ങനെ സോസ് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ അധികം കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കറികൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക കുട്ടികൾക്കും ആവശ്യത്തിന് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സോസ് ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടി ചേർത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കുക ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് അധികം എരിവൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ പൊറാട്ടയുടെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ബട്ടൂറയുടെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു